ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇതായി പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗമല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഒരേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മടക്കിയിട്ട് ആ മടക്കി ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ മടക്കി ആ മടക്കില്ലേ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ രണ്ടെണ്ണമായി കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കോണായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു സമ ചതുരായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി മടക്കുക പിന്നെ ഒന്നും കൂടി മടക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും കോണായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇതേപോലെ വരും എന്നിട്ട് നിവർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കാര ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കോൺ കോണായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നാല് പീസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഇതളുകളില്ല ആ ഇതളുകൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുക അങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഇതളുകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് നാലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നാലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതേപോലെ കൂട്ടി പിടിക്കുക പിന്നെ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇത് നാലും ഒന്നായിട്ട് കിട്ടാനാണ് പിന്നെ ഇത് നിവർത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്ലവർ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാനൊരു നാലെണ്ണം പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ടൊരു പെൻസിലിൻ്റെ ആ കൂർപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ കമ്പെടുത്തിട്ട് അതിമന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു തൈ വലിപ്പം മതി കേട്ടോ പിന്നെ ആ ഫ്ലവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിച്ച ഫ്ലവറില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ഈ കമ്പി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ ബാക്കിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതുമേ ഒട്ടി പിടിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് ഒരു രൂപേൻ്റെ കവറാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ തന്നെയാണ് ഇതേപോലത്തെ വൈറ്റ് കളറാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലവറിനെ വെച്ചെടുത്ത കമ്പിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലെ കമ്പി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അറ്റം അതേപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് കവർ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ യെല്ലോ കവർ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് നൂലുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക പിന്നെ ഇത് ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം വരെ ചുറ്റി എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക 
ഇപ്പം അതേപോലെ ഒരു മുട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ഫ്ലവർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ കമ്പി ഇതേപോലെ ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കണം ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കട്ടോ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇപ്പം ഫ്ലവറുമായി മുട്ടുമായി പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ യെല്ലോ കവറിലിട്ടങ്ങാണ്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രീൻ കവർ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ചേഞ്ചും ആയി കാണാൻ ഭംഗിയായി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് കുറച്ച് ലീഫും കൂടി വേണം അതിന് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന് ഇണതും ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ പുള്ളികളൊക്കെ കാണാതെക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ഇതേപോലെ രണ്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ അയൺ ചെയ്യുക ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ ചൂട് വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ശരിക്കും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ അയൺ ചെയ്യാത്ത ഭാഗമല്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതുമ്മന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ലീഫ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതും ശരിക്കും ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഓരോ ലീഫ് വെട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന് ഒന്നെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മടക്കിയിട്ട് ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം കുറച്ച് നീളത്തിൽ വെട്ടണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പം അത് ഏകദേശം ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതേപോലെ കൊമ്പി കുറച്ച് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതേപോലെ രണ്ട് മുട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലെ ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് വെച്ചങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് ചുറ്റി എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ചുറ്റി എടുക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഈ കമ്പി ഏകദേശം മൊത്തമായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെയും കൂടി ഒരു മുട്ട് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അത് ഇതേപോലെ ഓരോന്നായിട്ടിങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക തണ്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുമേ ലീഫ് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ട് അതും ഇതേപോലെ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓരോന്ന് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഗ്ലൂ അതുമേ ശരിക്ക് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് അടിയിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ചെടുക്കുക ഇതുമ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് ലീഫ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചെടുക്കുക എത്ര വേണമെങ്കിൽ വെച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ലീഫൊക്കെ വെച്ചാണ്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമേ മുട്ടും അതേപോലെ ലീഫും മാത്രമേ ചെയ്തെടുത്തത് 
പിന്നെ ഞാൻ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഈ കമ്പമ്മയാണ് വെച്ചെടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതുമേ ഓരോ ഇതാണ് പേന കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു മരത്തിൽ വന്ന് വെട്ടിയെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ ലീഫുകളൊക്കെ കളഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് ഏകദേശം കമ്പൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ ഒരു ഹോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കണ്ടോ അതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഒരു പോട്ട് എടുത്തങ്ങാണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ ഇത് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ശരിക്കും വിരലിടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തണ്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഗ്ലൂ തേച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഹോളുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കൊന്ന് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹോളിൽ കൂടി ഇതേപോലെ ഓരോ തണ്ടുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ വെച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ തണ്ടിൻ്റെയും അടിഭാഗത്ത് ഞാൻ ഗ്ലൂ ആക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ ഒരു ഹോളിൽ വെച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലവറും വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ വെക്കാൻ ഏകദേശമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ലീഫ് വെച്ചില്ലേ അത് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ലീഫാണ് കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ട് ഈ തണ്ടുമ്പ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമ